。提起鹿鼎，除了对明史深有研究的小伙伴，大多数人可能从未听说过此人。但他还有另一个响当当的身份——热播网剧《锦衣之下》的男主角陆毅之父。作为网文男主，陆毅已经将肤白貌美、心狠手辣、功成名就三样占全。但与他父亲陆炳的传奇一生相比，他的经历只能算一名平平无奇的锦衣卫指挥使而已。陆炳是嘉靖皇帝的发小，并且还是一个妈养大的那种，仅凭这一点就注定了陆炳和嘉靖帝的关系不一般。陆炳的父亲陆松在早年间是嘉靖帝生父新献王的护卫，并且嘉靖出生时，陆炳的母亲范氏又被选入王府，成为嘉靖的乳母。也就是说，陆炳和嘉靖帝是喝一个妈的奶长大的奶兄弟。正德十四年，嘉靖帝的生父新献王朱佑元病逝，嘉靖帝朱厚熜继承父亲的爵位，成为新一代的新王。如果不是后来发生的一些事情，那么嘉靖帝未来也不会成为皇帝，最多只是一个藩王。陆炳自然也不会成为大明最有权势的锦衣卫，顶多也只是藩王身边的一个保安队长。但在正德十六年发生了一件喜事，大明朝的正德皇帝朱厚照死了。由于朱厚照没有子嗣。按照明朝皇室兄中弟级的原则，朝廷只能从众多藩王中找出一个藩王继承皇位。就这样，十几岁的朱厚熜以一种意外的方式继位登基，成为大明朝的第十一位皇帝。嘉靖元年，陆炳的父亲陆松因为从龙之功被封为锦衣卫副千户。这一年，世宗刚刚建座，他十四岁，陆炳十一岁，两人不过认识一两年，却已为以后的血雨腥风、权倾朝野埋下草蛇灰线。都说其人必有其相，随着陆炳的成长，他的锋芒也逐渐显露。《明史陆炳传》记载，陆炳舞剑沉滞，长身火色，行步累鹤。可以想见，这么一个骑长舞剑、鹤行松步的年轻人，在宫女妃子满地的内廷里行走，是一幅多奇妙的意境。作为世宗从小到大的玩伴，尽管陆炳已经加官，是一个可以给嘉靖帝戴绿帽子的闲犯了，但他仍有自由出入宫闱的特权。嘉靖帝对他的偏爱与信任可见一斑。陆炳二十二岁考取武进士，次年便授予锦衣卫副千户，开局就是他父亲前半生奋斗的终点。二十六岁时，父亲陆松去世，媳妇直任指挥千事。二十八岁又升任锦衣卫指挥使，成为锦衣卫老大。他儿子陆毅一辈子也就只做到指挥使，但这还只是陆炳传奇人生的开始。嘉靖十八年二月，外出巡游的嘉靖回到了行宫内。玩了一天的嘉靖很累，马上就进入了梦乡。到了半夜四更，几缕黑烟从嘉靖的行宫内升了起来。此时，众人正在睡梦当中，无人理会。瞬息之间，火光便笼罩了整个行宫。侍卫们赶紧手忙脚乱地打水灭火，可由于火势太大，无法控制，大家只能四散逃命。等跑出去后，大家才发现皇帝还在里面没跑出来。眼看火势太大，大家也已经放弃了希望。准备换一个皇帝侍奉了，而在这个危急关头，陆炳冒着生命危险闯入火势最大的寝宫，于滚滚浓烟中只身将嘉靖背出。话又说回来，如果嘉靖帝这时候死了的话，大明就有救了吧？而这还只是第一次，在三年后，陆炳又一次将嘉靖帝从鬼门关拉了回来。嘉靖二十一年，大明的皇宫里爆发了前所未有的刺杀皇帝事件，史称为人淫宫变。而发动这一宫殿的，不是有野心的篡位者，而只是几个服侍嘉靖的几个宫女。嘉靖在登基数年后，有了一个特殊的爱好，就是喜欢修道炼丹。而修道炼丹，就需要采集很多稀奇的材料，像小雪时节的小雪，雨水时节的雨水都是简单的。还有一个材料比较特殊，是未成年少女的精血。为了给嘉靖提供这一东西，少女们必须保持身体洁净，甚至不能正常饮食。只能吃桑叶花露一类的东西。时间一长，有一部分宫女就受不了了。其中有个叫做杨金英的宫女，就私下联合十几个其他宫女，决定趁嘉靖的睡着后行刺。而到了当年十月二十一日晚，等到嘉靖皇帝就寝后，这群宫女展开了他们的行动。不过，可能由于安保限制，他们行刺的方式不是立即行刺，而是进入嘉靖帝居室后，利用床上的幔帐打成结后。意图将嘉靖直接勒死。整个行刺过程起初还是非常成功的。嘉靖帝在睡梦中几乎被勒得气绝，等他醒来后，又被宫女捆住动弹不得，基本上就离死不远了。但由于紧张。
宫女们套在嘉靖脖子上的绳子不小心打了一个死结，虽说将嘉靖勒得翻白眼，但始终没能彻底勒死。最终有一个宫女胆小，跑到了皇后宫里自首。而得知消息的陆炳第一时间冲到嘉靖身边，最终成功救驾，保住了嘉靖的性命。若是陆炳再晚来一小会儿，那么嘉靖就会在几个宫女手里驾鹤西去了。陆炳前后两次就加尽性命，有道是宫大莫过于救驾，更何况还救了两次。这别说是嘉靖帝本人，就是任何一个人，都会对自己的救命恩人的恩情铭记在心。而嘉靖同样也会报答这份恩情，因此，凭着这两次救驾有功，就足以让陆炳在嘉靖面前恩宠不断了。救命之恩，又是自己的奶兄弟，嘉靖能怎么报恩？当然是更加无条件的宠他。于是就有了陆炳先后令内阁首辅夏言、大将军仇鸾两人身首异处，其后又成功弹劾司礼监宦官李斌的违纪。在他屡起大狱之后，朝野上下都敬畏他。当时，不管是吏部、兵部的官员升降，还是户部、工部的收复结算，乃至刑部的审讯断案，都要经过他的裁决。朝廷有一半的言官都是他的门生，其地位可以说是一人之下，万人之上了。但地位越高，越容易招惹杀身之祸。陆炳有个前辈叫纪刚，是朱棣时期的锦衣卫指挥使。纪刚也曾一度依靠朱棣的宠爱作威作福，连朱的麾下大将朱能见了他，也要避其锋芒。然而纪刚最终的下场却是被朱棣下旨千刀万剐。比失宠更危险的情况，则是宠爱他的皇帝死了，比如商鞅在秦穆公死后被追杀受车裂，和珅在乾隆帝死后第十日就被刺死是一个道理。文臣和世家对权臣的反扑，就像许多只饿狼围攻一只失去保护的家犬，其凶险不言而喻。陆炳在自保方面，比纪刚不知道高到哪里去了。他是明朝唯一一个三公兼三姑，却在皇帝死后全身而退的人。陆炳为什么能做到这一点？我们可以从他的为人处事中窥见一点痕迹。首先，陆炳虽受皇帝旨意打压文官，但私下里救了不少大学士。甚至亲自跑到另一权臣严嵩府上重金行贿，只为保全一个与他素不相识的文官。《明史·陆炳传》是这么评价他的：“帝属起大狱，顶多所保全，折节士大夫，未尝构陷一人，以故朝士多称之者。”这为他在文臣中打下了良好的舆论基础。后来有不少文臣在万历年间替他平反。其次，他与当朝权贵和受皇帝信任的宦官有密切的姻亲关系。如他的继室皇室就是司礼监签书黄锦的侄女，他的五个女儿分别嫁给陈国公朱熹中嫡长子朱世泰、严嵩的孙子严少廷、徐阶三子徐英、南京礼部尚书孙生之子孙襄、吏部尚书吴鹏之子吴寿，这为他日后被新帝清算总账时打下了坚实的人情基础。最后，他虽肆意敛财，却从不碰关系户，也就是皇亲国戚，只得罪惹得起的人。嘉靖年间。陆炳的主要敛财方式是任用民间的恶吏与地痞流氓，给他们一定的权利，威胁全国各地的富户交出家产以充国用，违者动辄全家灭口，商人地位低下，纵受千难万苦也无法撼动陆炳一分。而陆炳又拿着这些钱去讨好皇帝、权贵、文臣，这自然又一步加深了陆炳的权势，这为他日后安排后路打下了坚实的物质基础。有了舆论、人情、物质的基础，再加上陆炳本身就善于周旋，长于人际，自然能在万险之境谋得一线生机。不过，纵观陆炳的一生，他实在算不得一个好人，也无半点治国平天下的家国情怀。哪怕做了好事，也只是为自己谋后路罢了。一个自私的皇帝与一个自私的指挥使，造就了一个自私者才能生存的朝廷，最终因为这自私丢了天下。陆炳的一生看似风光无限。但仔细探究下去，发现他个人的喜剧背后是时代悲剧的内核